suggestivo, nonché inquietante, cioè fa pensare a tanti film horror, non aprite quella porta, il maniaco con eh, la, la sega elettrica, eh, anche quando The Shining di Stanley Kubrick, quando si vede anche se lì era una cetta, non era una sega elettrica. E poi questa atmosfera tutta sospesa, no? I, i personaggi sembrano muoversi a rallentatore, eh, oltre a non accorgersi di quello che sta succedendo, si muovono a rallentatore, molto eh, particolare, molto... Mh, Uh, unica direi l'atmosfera di questo clip, però vedremo come eh, il regista appunto questo Walter Stern replica questo tipo di atmosfere anche mm -hmm. negli altri clip di Metany. Musicalmente il brano eh, mo mostra ancora qualche influenza hip hop che poi verrà quasi completamente eh, tolta da, da Metany proprio come frutto di questa guerra interna tra eh, Mushroom e 3D. Eh, sentiamo ancora uno scratch, il classico suono dello scratch del giradisti che invece sui dischi dei Massive Attack fino a quel punto era stato molto, molto presente, però appunto poi dopo l'atmosfera eh, è sicuramente diversa, più oscura, più eh, paranoica, più, più intensa. Il singolo appunto Rising Sun esce eh, nel luglio del 97, è un singolo che riesce in qualche maniera a saziare la, 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 la sete dei fan che fino a quel punto sono lì in attesa appunto che esca il seguito eh, di Protection, ma intanto la band continua a lavorare al disco. E il disco appunto esce poi dopo ad aprile del 1998. Il singolo che lo annuncia, che si chiama Teardrop, ed è anche non solo il brano più famoso di Mezzanine, ma anche direi uno dei brani più famosi di Massive Attack, ha una guest star molto importante che appare in tre brani del disco Mezzanine. Diciamo se il primo disco era il disco di Tricky di, di, di Charles Nelson, se il secondo disco c'era Tracy Thorn dei, degli Everything But The Girl che cantava... Eh, um, cantava due o tre canzoni, invece il mezzo è il disco di Liz Fraser, Elizabeth Fraser, la cantante dei Cocteau Twins, una band di culto, sempre dell'ambito new wave, post-punk degli anni Ottanta, incidevano per l'etichetta eh, inglese 4AD, che è l'etichetta eh, diciamo, che ha lanciato il genere goth rock, il termine un po' per il dark più etereo, più, più sperimentale. Eh, la vediamo qui a sinistra appunto in una foto con i Cocteau Twins e presta la sua voce a tre brani del disco. Il più famoso è appunto Teardrop che viene eh, pubblicato anche come singolo di lancio, del, singolo di, lancio di, di, di Mezzanine quando esce. Un brano che ha una genesi particolare perché era stato proposto, in, prima di essere proposto a Liz Fraser da, da cantare in Story Massive Attack, a Madonna, infatti Madonna doveva registrarlo sul suo disco Ray of Light, che è l'album che esce proprio nel 98 e che è l'album in cui, se vi ricordate, Madonna ha un po' espanso il suo orizzonte, ha lavorato con un produttore eh, molto famoso come William Orbit, doveva esserci anche Teardrop cantata da Madonna. Eh, Mushroom in questo caso era assolutamente d'accordo, 3D ancora una volta mette il veto, dice no, assolutamente, la teniamo per il nostro disco, la facciamo cantare da Liz Fraser, che appunto è un mio idolo eh, di adolescenza, perché voleva questi suoni appunto di tipo eh, post-punk e new wave, per cui non appare sul disco di Madonna, i Massive Attack avevano già collaborato con Madonna in realtà nel 95 su, eh, su un brano che si chiama, vediamo se lo trovo, sì, eh, una cover di un brano di Marvin Gaye che si chiama I Want You, che era apparso sul best of di Madonna, Something to, to Remember, quindi c'era già stato un avvicinamento tra questi due eh, artisti così diversi, così lontani, e doveva esserci la seconda collaborazione che però non andrà mai in porto. Invece Teardrop viene data a Liz Fraser che scrive un testo molto bello, molto ispirato per il brano. Il testo è ispirato a Jeff Buckley. Jeff Buckley che proprio nel 97, come sappiamo, scompare purtroppo misteriosamente, eh, va a fare un bagno nel fiume Mississippi e non si sa più niente di lui, viene ritrovato il corpo c'è sempre stato molto mistero sulla sua morte, il fatto sta che, appunto, eh, questo è l'articolo di giornale, Body of Singer Jeff Buckley Found. Eh, Jeff Buckley era molto amico di Liz Fraser, questa è una foto che li ritrae appunto insieme, e eh, nel momento in cui Liz Fraser viene a sapere della morte di Jeff Buckley e eh, in più i Massive Attack le propongono di registrare questo brano Teardrop, si ispira appunto a, a Jeff Buckley per scrivere il testo eh, della canzone. Il singolo sarà un successo anche perché andrà a essere la serie, il, eh, andrà in parecchie serie televisive come sigle, nella versione americana ad esempio del Dr. House la sigla è eh, ispirata chiaramente a Teardrop, che è un brano adesso lo sentirete, è costruito su un riff molto semplice di harpsichord, questa tastiera col suono un po' simile al clavicembalo, e su un battito che ricorda il cuore umano. Non per niente il video, sempre diretto da Walter Stern, che adesso andiamo a vedere, 
è proprio, segue quest'idea del battito del cuore umano come ritmo, perché è ambientato, c'è un, un feto nella, immerso nella placenta, nell'utero eh, materno, che canta il brano, un feto animato in, in computer grafico ovviamente. E, mh, sarà un grande successo come video, perché vincerà anche eh, il Video Music Awards eh, nel 1998 come miglior video. Lo andiamo a vedere, Teardrop, secondo singolo e secondo brano di questa serata dedicata a Mezzanine dei Messi del Tempo. 